விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் கால்நடைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன இத்தகைய கால்நடைகள் கன்றியினும் தருணத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைக்குள்ளாகின்றன இதனை தவிர்க்கும் வகையில் கால்நடைகளை வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் மாடுகளில் கன்றியினும் பொழுது ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகள் குறித்து இந்நிலைய கால்நடை விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் எம் பழனிசாமி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் அன்பார்ந்த வேளாண் பெருமக்களே இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம்னா கறவை மாடுகளில் கன்று ஈனும் பொழுது ஏற்படும் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வு முறைகளும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக மாடுகளில் கன்று ஈனுதல் என்பது சினை காலத்தின் இறுதியில் ஏற்படும் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாகும் ஏன்னா இந்த கன்று ஈனும் பொழுது விவசாயிகள் வந்து கறவை மாடுகள் வந்து ஒரு முக்கிய கவனம் செலுத்தணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து பசு மற்றும் கன்று இரண்டையும் வந்து ஆரோக்கியமான முறையில் வந்து பெற்றிட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பசுக்கோ அல்லது கன்றுக்கோ ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு முதல்ல கன்று ஈனும் பொழுது ஏற்படும் அறிகுறிகளை பற்றி விவசாயிகள் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் கன்று ஈனும் போது என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அவரை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் கன்று ஈனும் பொழுது ஏற்படும் அறிகுறிகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முழு மாத சினையில் இருக்கக்கூடிய மாடு கன்று ஈனும் பொழுது அடிக்கடி படுத்து படுத்து எழுந்திரிக்கும் அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழை வந்து ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் வாழை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் அதேமாரி அப்புறமேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி திரும்பி திரும்பி பார்க்கும் வால் பகுதி பக்கம் தலையை திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் படுத்து படுத்து எழுந்திரிக்கும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் அதோட பிறப்பு உறுப்புலேருந்து பார்த்தோம்னா கெட்டியான கோலை திரவம் வந்து வெளிப்படும் அப்புறம் பின்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இடுப்பு தசை நார்கள்லாம் வந்து தளர்வடைஞ்சு காணப்படும் இதை தான் நம்ம கிராமப்புறங்களில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம பெரியவங்க கூட சொல்லுவாங்க தட்டு உடஞ்சிருச்சு குழி உளுந்துருச்சு மாடு வந்து இன்னும் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கண் போட்டுரும் முப்பத்தாறு மணி நேரத்தில் கண் போட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெரியவங்க வந்து கண் போடுற நேரத்தை வந்து தெளிவாக குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சில நேரங்களில் வந்து கரெக்டாக சரியான முறையில் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது மட்டும் இல்லாமல் கண் போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறையில் கன்று ஈன்ற மாடுகளில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மடி வந்து பெரிதாக இருக்கிறது பதினைந்துலேருந்து இருபது நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா தெரியும் அதே வந்து தலசங்க டெய்லியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்தாவது மாதத்துலேருந்து இந்த மடி பெரிதாகிறது வந்து காணப்படுங்க இது வந்து கன்று ஈனுவதோட முதல் நிலை இந்த முதல் நிலையோட இறுதியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பனிக்குடம் முதலாவது பனிக்குடம் வந்து பார்த்தோம்னா நீல நேரத்தில் வந்து வெளிப்படுங்க பிறப்பு பாதையிலேருந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிறப்பு பாதையில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்புற உதடு மற்றும் உள்புற உதடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிதாகவும் சிவந்தும் வீக்கமாகவும் காணப்படும் ஸோ இந்த முதல் நிலையோட இறுதியில் இந்த நீல நேர பனிக்குடம் உடைந்து அதிலேருந்து வைக்கோல் நிறத்திலான திரவ வெளிப்பாடு தோன்றுங்க இந்த நிலையை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நீடிக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கன்று ஈனுதலோட இரண்டாவது நிலைங்க இந்த இரண்டாவது நிலையில் வந்து பார்த்தோன்னா கருப்பையிலேருந்து கன்று வந்து வெளி தள்ளப்படக்கூடிய நிலையாகும் இந்த இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கருப்பை தசை மற்றும் வயிற்று தசை இறங்கி இரண்டும் வந்து சுருங்கி விரிகிறதுனால கண்ணூட்டி வந்து வெளியில் தள்ளும் அதே நேரத்தில் பிறப்பு பாதையும் வந்து போதுமான அளவு விரிஞ்சிருக்கும் மற்றும் கன்றோட அசைவுகளினாலேயும் வந்து இரண்டாவது பணிக்கூடம் வந்து முட்டை வெள்ளைக்கரு போன்ற மினுமினுப்பாட நேரத்தில் வந்து வெளிப்படுங்க ஸோ இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த கன்றோட அசைவினால் பனிக்கூடம் உடைஞ்சி வளவளப்பான திரவ வெளிப்பாடு தெரியும் ஸோ இப்போ கன்று போடும்போது பார்த்தோன்னா மாட்டில் முதல்ல வந்து முன்னங்கால்களை வந்து நீட்டிய வரும் அதன் மேலே வந்து இப்படி தலையை வச்ச வரும் வந்து கண்ணூட்டி வந்து வெளியில் வருங்க இதுதான் வந்து சாதாரணமாக நிலையாகும் ஒரு சில மாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்னங்கால்கள் ரெண்டு வெளியில் வர மாதிரி வரும் அதுவும் வந்து சாதாரண நிலை தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில மாட்டில் இந்த மாதிரி வராமல் தலை வந்து மேல் நோக்கியோ அல்லது கீழ் நோக்கியோ மடிந்து காணப்படும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பக்கவாட்டில் வந்து வளைந்து காணப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பசுவில் வந்து கன்று ஈன இயலாத நிலை வந்து ஏற்படுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில மாட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா முன்னங்கால்கள் ஒரு கால்களோ அல்லது இரண்டு கால்களோ மடங்கியிருக்கும் அதேமாதிரி பின்னங்கால்களையும் மற்றும் ஒரு காலோ அல்லது இரண்டு கால்களோ வந்து மடங்கியிருக்கும் இந்த மாதிரி மடங்கி நிலையில் இருந்தாலும் வந்து பசுவால் வந்து கன்று ஈன இயலாது ஸோ இந்த மாதிரி கன்று ஈன இயலாத நிலை இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து கால்நடை மருத்துவரோட உதவியை வந்து உடனடியாக வந்து நாடணும் ஸோ இன்னொன்று இன்
அல்லது கன்றி இனம் இரண்டாம் நிலையின் ஆரம்ப கட்டத்திலோ தான் இந்த கருப்பை சுழற்சி வந்து அதிகமாக வந்து வருங்க இந்த கருப்பை சுழற்சியில் என்னாகும் அப்படின்னா கருப்பை பிறப்பு பாதை இல்லைன்னா கருப்பை வந்து ஒரு பக்கமாக வந்து முறுக்கிக்க முடியும் இப்படி முறுக்கும் போது என்னாகுன்னா உள்ளே இருக்கிற கண்ணூட்டிக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் போகிறது வந்து தடைப்படுங்க இந்த ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறதுனால கன்று வந்து இறந்துடும் இறந்தனால என்னாகும் நம்ம வந்து ரொம்ப தாமதமாக அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு போய் அது உப்பி கிருமி தொற்று ஏற்பட்டு அதோட நச்சுத்தன்மையெலாம் வந்து ரத்தத்தில் பரவி மாட்டோட உயிரிக்கை வந்து ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து வரலாங்க ஸோ இந்த கருப்பை முறுக்கம் ஏற்படுறது வந்து பார்த்தோன்னா பசு மாடு எரும மாடு எல்லாத்துலேயும் வரலாங்க ஆனால் எரும மாட்டில் வந்து குறிப்பாக வந்து பசுவோடு ஒப்பிடும் போது அதிகப்படியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எரும மாடு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் கிராமப்புறங்களில் பார்க்கலாம் குளம் குட்டையெல்லாம் போய் நீந்திகிட்டு இருக்கோம் அப்படி நீந்திகிட்டு இருக்கும்போது அதோட வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய கருப்பப்பையில் ஏற்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக இந்த கருப்பை முறுக்கம் வந்து ஏற்படும் மேலும் இந்த கருப்பை முறுக்கம் ஏற்படுவதற்கு ஏதுவான காரணங்கள் மற்றது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சினை மாடுகளை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வந்து அடித்து ஓட்டிகிட்டு போகும்போதோ அல்லது கன்று இனவருக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கோ அல்லது இரண்டு வாரத்துக்கு முன்னதாகவோ வாகனத்தில் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏற்றிட்டு போகிறது அப்புறம் மலைப்பாங்கான நேரத்தில் மலைப்பாங்கான இடத்துல வந்து மாடு ஏறும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படும் கருப்பையில் அதன் மூலமாகவோ மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் இந்த இடத்துல தரை வந்து பார்த்தோன்னா சொர சொரப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வள இல்லாமல் வள வளப்பாக இருந்து சினை மாடுகளும் திடீர்னு வலிக்கு விழுகும் பொழுதும் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு இதன் மூலமாக வந்து கருப்பை சுழற்சி அல்லது கருப்பை முறுக்கம் வந்து வருங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மாடுகள் வந்து வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு போகாமல் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுருக்கிறது மற்ற கருப்பை வந்து உணர்ச்சியற்ற இருக்கும்போதும் வந்து இந்த கருப்பை சுழற்சி வந்து அதிகமாக இருக்குங்க இந்த கருப்பை சுழற்சினால் ஏற்பட்ட மாடுகளில் என்ன வந்து அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாடு வந்து அமைதியற்று இருக்கும் ஸோ அடிக்கடி இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா படுத்து எழுந்திரிக்கும் அப்படி மாடு வந்து அதையே அது உதச்சிக்கும் வயிற்றுல வந்து உதச்சிக்கும் கீழே வந்து பொருள் ஆரம்பிக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது கண்ணு போட மாடில் அதை நிறை மாத மாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தது அப்படின்னா அது கருப்பை சுழற்சிக்கான அறிகுறிகள் தாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மாட்டு வந்து மாட்டோட உரிமையாளர் சொல்லுவார் ஐயா வந்து மாடு கண்ணு போடுறதுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா மடியெலாம் பெருசாக இருந்ததுங்க ஆனால் இப்போ வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா அந்த மடி அப்படியே விட்ட மடி சுருங்கிடுச்சு உள்ளே இழுத்துக்கிடுச்சிம்பார் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த கருப்பை சுழற்சியோட முக்கியமான அறிகுறிங்க மடி விட்டுருக்கோம் விட்ட மடி வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இழுத்துடும் ஸோ அதேமாதிரி சாணம் போடுறது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சாதாரணமாக இல்லாமல் புழக்க புழக்கையே போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு போடும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் வந்து கருப்பை சுழற்சியோட முக்கியமான அறிகுறிகளுங்க ஸோ இந்த கருப்பை சுழற்சியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு வகை இருக்குங்க வலது பக்க கருப்பை சுழற்சி இடது பக்க கருப்பை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து கருப்பை எந்த பக்கமாக சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வெளியிலருந்தே ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம அதை வந்து கண்டறியலாம் எப்படின்னா வலது பக்கம் சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வெளிப்புற உதடோட மேற்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா வலது பக்கம் சற்று மேல் நோக்கி இழுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே வந்து இடது பக்க கருப்பை சுழற்சி இருந்தது அப்படின்னா இடது பக்க மேல்புற உதடோட மேலே வந்து கொஞ்சம் இழுத்தவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சோழ மேலும் வந்து இந்த கருப்பை சுழற்சியை வந்து நம்ம எப்படி வந்து பராமரிக்கிறது எப்படி சிகிச்சை அளிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிகிச்சை பலன் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா கருப்பை சுழற்சி வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இந்த மாட்டில் அந்த கருப்பை சுழற்சியோட தீவிரம் எவ்வளவு நம்ம எவ்வளோ நேரம் கழித்து நம்ம சிகிச்சை அளிக்கிறோம் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் இதோட வெற்றி சிகிச்சையோட வெற்றி வந்து அமையுதுங்க இப்போ ஒரு சில மாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில உரிமையாளர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அறிகுறி தெரிஞ்ச உடனே வந்து கால்நடை மருத்துவர் அணுகுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்கும்போது உடனடியாக வந்து கண்ணே வந்து வெளியில் வரும் அந்த கருப்பை சுழற்சிக்கு முறையான சிகிச்சை அளித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதே ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆசனவாய் பரிசோதனை கூட பண்ண மாட்டாங்க கண்ணு போடுறது ஊசி போடுற பேர் வழின்னு சொல்லிட்டு ஊசி போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ஏற்கனவே கருப்பை வந்து அங்கே முறுக்கி இருக்குது ஸோ இப்போ கண்ணு வெளியில் வர மாதிரி ஊசியும் போட்டாங்க அப்படின்னா அது முக்கிக்கிட்டே இருக்கும் முக்கி முக்கி என்ன அப்படின்னா கருப்பை கிழிஞ்சே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறை மாத மாட்டில் தீனி திங்கில மற்றபடின்னு சோர்ந்து போயிருக்குது அப்படின்னா ஆசனவாய் பரிசோதனை யோனி பரிசோதனை ரெண்டும் வந்து மிக மிக அவசியமாக கண்டிப்பாக வந்து பண்ணணுங்க அது பண்ணுறதுனால கண்ணூட்டியோ அல்லது